சித்தர்கள் திருவடி நேயர்களுக்கு ஆத்ம வணக்கம் பிரம்மஸ்ரீ வஜ்ரம் ஜெயபிரகாஷின் மோட்ச சூத்திரம் பகுதி மூணு இரண்டு பகுதிகளில் திரைப்படத்தை பற்றிய சில உதாரணங்களை எடுத்து பார்த்தோம் அதில் ஒரு ஞான ஆசிரியராக வரக்கூடிய ஒருவர் ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறார் ஒரு ஒரு குழுமத்திலும் ஒரு விஷயத்தை அவர் அவருடைய ஆசிரியர் ஒரு தலைமை பொறுப்பாக இருந்து கூறுகிறார் ஆனால் அந்த அனைத்தும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அது இறைப்பொருளாகத்தானே இருக்க வேண்டும் அந்த இறைப்பொருளாக இருக்கக்கூடிய ஒன்று அனைத்து ஆசிரியர்களும் ஒன்றாகத்தானே சொல்லுவார்கள் அதுதானே உண்மை ஆனால் இன்று அனைத்து ஆசிரியர்களும் குருமார்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டு அவரவர்களுடைய ஒரு குழுமத்தை உருவாக்கி ஒவ்வொரு குழுமமும் பகித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்றால் அந்த ஆசிரியர் சரியானவரா என்று சிந்திக்க வேண்டும் உண்மையான ஒரு பொருளை நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தாரா என்று சிந்திக்க வேண்டும் அல்லது அந்த ஒன்று அந்த இறைப்பொருளை நாம் உணர்வதற்கு வழி உண்டா என்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அந்த ஞானாசிரியர் யோகாசனம் என்றோ பக்தி என்றோ ஞானம் என்றோ தியானம் என்றோ பல நிலைகள் அதாவது உடற்பயிற்சி உணவு முறைகள் நம் உடல் எவ்வளவு கட்டுக்கோப்பாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று மிக நேர்த்தியாக மிக நியாயமாக மிக சிறப்பாக உரையாற்றுவார் மக்களை வலிப்படுத்துவார் அனைத்தும் செய்வார் ஆனால் இது பொய்யான உலகம் என்று மட்டும் அவர் சொல்லவில்லை அதுதான் உண்மை அதனால் தான் எல்லா குடும்பங்களுக்கும் அந்த பொய் வெவ்வேறாக இருக்கின்றன இதுதான் நாம் சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அவ்வாறாக அவர்களுடைய அனைத்தும் உண்மையாக இருந்து அமானுஷ சக்திகள் அவரிடம் இருந்து அவர் பெரிய ஞான குரு மகா குரு என்று இருப்பதாக இருந்தால் இந்த உலகம் அமைதியாக தானே இருக்க வேண்டும் ஏன் இல்லை இத்தனை குருமார்கள் இத்தனை தலைவர்கள் அனைவரும் ஒன்று கூடி கூட இறைவனுக்காகத்தானே செய்கிறார்கள் அந்த இறைப்பொருளுக்காக அனைத்து குருமார்களும் சேர்ந்து இந்த உலக அமைதிக்காக இன்று எதனை செய்ய முடியுமா ஏன் இல்லை ஏன் முடியாது என்றால் அந்த பொய்யான உலகத்தில் பொய்யான வாழ்க்கையில் பொய்யான ஒன்றைய மக்களுக்கு உபதேசம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒழுக்க நெறி என்று அவர்கள் மேம்படுத்துகின்ற அந்த ஒன்று உண்மையான இறை பொருளை காட்டக்கூடியதாக இல்லை இறைவன் என்ற ஒரு வர்ணனையை காட்டி அந்த வர்ணங்களை பலவாக கொண்டு வந்து ஒவ்வொரு வர்ணமும் இன்று ஒவ்வொன்றையும் மோதிக்கொள்வது போன்றத்தான் இருக்கின்றன இதுதான் வந்து ஒரு போட்டியான ஒரு உலகமாக இருக்கின்றன அடுத்து பார்த்தோமானால் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒரு தனி மனித ஒழுக்கம் வேண்டும் அதுதான் ஒரு குறிப்பாக ஒரு விஷயத்தை சொல்ல போனாலும் மிக உயர்ந்த ஞானம் படைத்த மகா குருமார்கள் அவர்கள் உபதேசம் செய்த பல ஞான நிலைகளை சிந்தித்து பார்த்தோமானால் அவர்கள் கேட்கக்கூடிய ஒரு முதல் நிலைப்பாடுகள் என்ன அதாவது புலால் கூடாது என்று கூறுகிறார்கள் மது மாமிசம் என்கின்ற இந்த பழக்கங்கள் கூடாது லாகிரி வசுக்கள் கூடாது என்று அடிப்படை ஒரு நிலைப்பாடுகளை காட்டி அதுக்கு சக்தியும் கூட வாங்குகிறார்கள் அந்த நிலைப்பாடுகள் தான் உண்மை இன்று பல குழுமங்கள் இருக்கின்றன பல பக்தி மார்க்கங்கள் இருக்கின்றன ஆனால் அவர்கள் என்னதான் உபதேசம் செய்தாலும் மக்கள் வந்து மிக நல்வழியாக நல்வழியில் செல்வதாக காட்டிக்கொண்டாலும் எத்தனை பேர் இன்று புலால் உண்ணுகிறார்கள் இன்று ஒரு பெரிய மகா புராணம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மிக பிரசித்தி பெற்ற ஒரு புராணத்தில் புலால் உண்ணலாமா என்று ஒரு கேட்க அதுக்கு இறைநிலை என்ன சொல்கின்றது கருவறையில் இருப்பவர்களும் ஒரு வியாபாரத்தை செய்வர்களும் அதாவது இது வர்ணாசிரமத்தை அடிப்படையாக கொண்டு கருவறையில் இருப்பவர்களும் ஒரு வியாபாரத்தை செய்பவர்களும் புலால் உண்ணக்கூடாது என்கிறார்கள் அந்த கருவறையில் இருப்பவர்கள் இறை உணர்வு இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவும் அந்த வியாபாரம் செய்பவர்கள் தடைய இறைநிலை நீதி நேர்மையோடு தர்மத்தோடு அந்த தொழிலை செய்ய வேண்டும் என்கின்ற இந்த இரண்டு கோட்பாட்டில் இந்த இருவரும் புலால் கூடாது என்று மறுக்கப்படுகின்றன அதற்கு பிறகு கீழான நிலையில் அடிப்படை வேலை செய்பவர்கள் அவருடைய உழைப்புக்கு ஏற்ப அவர்கள் தேவைக்கேற்ப அவர்கள் எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் என்றால் அது நல்லதா கெட்டதா என்கின்ற ஒரு விவாதம் தேவையில்லை என்கின்ற ஒரு நிலையில் இவ்வாறாக குறிப்பிட்டிருக்கின்றன சரி அவ்வாறாக எடுத்துக்குவோம் அந்த ஒரு பெரிய புராணத்தையே எடுத்துக்கொள்வோம் அதில் உள்ளவர்களே இன்று தான் ஒழுக்க நெறியில் இருப்பதாக சொல்லிக்கொண்டு 
பக்தியில் தான் சிறந்த மான் என்று பெருமை பெற்றி கொண்டிருக்கிறவர்கள் அந்த புராணத்தையும் தலைமையில் எடுத்துக்கொள்கிறவர்கள் ஏன் புலால் உண்ணுகிறார்கள் இன்று கருவறையில் இருப்பவர்களுடைய அந்த குளத்தை சார்ந்தவர்கள் எத்தனை விழுக்காடுகள் புலால் உண்ணுகிறார்கள் அவ்வாறாக இல்லை என்றால் அவர்களை அந்த குளத்தில் இருந்து நீக்கிவிட வேண்டியதானே உனக்கு இதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை என்று தான் உயர் குலம் என்று சொல்வதற்கு அவ்வாறான தூய்மையான ஒரு நிலை இருக்க வேண்டியதானே நல்லவர்களும் இருக்கிறார்கள் ஆனால் இவ்வாறானவர்களை நம்முடைய குளத்தில் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் எங்களுடைய குடும்பத்தில் நீ தயிடக்கூடாது என்று சொல்வதற்கு ஒரு சட்டம் உண்டா இல்லை மறுப்பு உண்டா இல்லை அந்த வியாபாரத்துறையில் தர்மத்தை நிலையாட்டக்கூடிய அந்த அவர்கள் வந்து இன்று எவ்வாறாக இருக்கின்றார்கள் பெருவாரியாக அவர்களும் புலால் எடுத்துக்கொண்ட நிலையில் மது எடுத்துக்கொள்கின்ற நிலையில் வாழ்கிறார்கள் எப்படி தர்மம் நிற்கும் சரி அப்ப புலால் என்கின்ற ஒன்று ஒரு மனித நிலைக்கு மாறானதா என்று ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் ஒரு சர்ச்சை என்று வரும்போது அவர்கள் கேட்கிறார்கள் நீங்கள் தாவரத்தை உண்ணுகிறீர்கள் அது ஒரு உயிர் தானே என்று கூறுகிறார்கள் ஒரு பசுமாற்றினுடைய பாலை உண்ணுகிறீர்கள் அது ஒரு உயிரில் இருந்து அறிந்து எடுத்து தானே நீங்கள் உண்ணுகிறீர்கள் என்று கேட்கிறார்கள் ஆனால் தாவரம் நமக்கு உணவு படைப்பதற்காகவே இயற்கை அமைப்பை கொடுத்துள்ளது அந்த தாவரத்தில் நம்முடைய உணவுக்காக நாம் எடுக்கும் போது எந்த தாவரமும் அழுவதோ அல்லது சிதைப்படுவதோ அல்லது அழிந்து விடுவதோ அல்ல என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு பசுமாடு பாலை கொடுக்கும் போது அன்பும் கருணையோடு தான் தருகின்றன என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் இந்த குழால் என்பது என்ன ஒவ்வொரு உயிர் ஒவ்வொரு உயிரும் ஒரு உயிரை ஒன்று கொண்டு தான் இருக்கின்றன அது அதற்கு அமைந்த ஒரு நிர்ணயம் அதற்கு அதில் நாம் தயிடக்கூடாது அந்த உயிரினங்களோட சேர்ந்து நாமும் அதுவாக இருக்கின்றோமா சிந்தனை செய்ய வேண்டும் நாம் என்ன அதுவாக இருக்கின்றோமா இல்லை அவ்வாறாக இல்லை நாம் ஒரு உயிர்களில் ஒரு உயர்ந்த நிலையை பெற்றுள்ளோம் அவ்வாறாக பெற்ற அந்த உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிற மேன்மையான ஒரு நிலைப்பாடுகளில் இருந்து கொண்டு நாம் போட்டி போன்று போட்டுக் கொண்டு கீழான ஒரு நிலைகளை உண்டான ஒன்றை ஒப்பிடலாமா அவைகளுக்கு அதுதான் நிர்ணயம் ஒவ்வொரு உயிர்களும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு உயிர்களும் நம்முடைய மனிதன உடலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜீவன் என்கின்ற ஒரு ஆன்மா அதே தான் ஒவ்வொரு உயிருக்குள்ளும் இருக்கின்றன அனைத்து உயிர்களும் இருக்கக்கூடிய ஆன்மா ஒன்றே தான் சமநிலை என்றே எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று பார்க்கும்போது உருவத்தால் சிறிதாகவோ பெரிதாகவோ எவ்வாறாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் ஆனால் தன்னை போல் நிகரான ஒரு ஜீவன் தான் அது என்று கொள்ள வேண்டும் எல்லாம் எங்களுக்காகத்தான் படைத்திருக்கிறது என்றால் அது எப்படி மிகாகும் ஒன்றை சிந்திக்க வேண்டும் ஒரு ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் இருக்கக்கூடிய ஜீவன் அந்த ஜீவன் அந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய அணுக்களில் ஒரு துகள் தான் அந்த ஒரு துகள் அந்த ஒரு அணு அதுதான் எல்லா உயிராக இருக்கின்றன எல்லா உயிருக்குள்ளும் இருக்கின்றன பிற உயிர்கள் உயிரை தின்னுகின்றன என்றால் அது இதுவும் கழிவுதான் அதுவும் கழிவுதான் அந்த கழிவுகளையும் அந்த பாவங்களையும் அந்த விதிகளையும் நீக்கிக் கொள்வதற்காக கர்ம வினைகளை நீக்கிக் கொள்வதற்காக அது பிறப்படுத்திருக்கின்றன மனிதன் சுதந்திரமாக இருக்கின்றான் இது சுதந்திர வாழ்க்கை என்றால் அவைகள் அனைத்தும் சிறை கைதிகளாக இருக்கின்றன அதை போய் நாம் ஒப்பிட முடியுமா சிறை கைதிகளைப் போல நாம் சுதந்திரமாக கிடைத்தவர்களும் நானும் அவ்வாறாக வாழ்கிறேன் என்றால் அது எவ்வாறாக இருக்கும் நான் அவர்களுக்கு அனைத்தும் எங்களுக்காக உண்டானது தானே உணவுக்காக எந்த உணவுக்காக படைத்திருக்கிறார் என்றால் நான் இதை வந்து எந்த ஒருவரையும் எந்த குழுமத்தையோ குறை கூறுவதற்காக சொல்லவில்லை ஒரு சிந்தனைக்காக அது மாயா சமுத்திரம் எப்படி வந்தது என்கின்ற ஒரு கோட்பாட்டிற்காகத்தான் இன்று நாம் இந்த சிந்தனைக்கு வந்திருக்கின்றோம் அவராக பார்க்கும்போது அதை நாம் செய்வது சரியான ஒன்றா அடுத்து மாது அதாவது மது மது என்பது அறிவை மழுக்கக்கூடிய ஒன்று அந்த அறிவை கூர்மையாக்கி தன்னுள் இருக்கக்கூடிய ஞானத்தை மேலெழுப்புவதற்காகத்தான் நான் இந்த மனிதன் என்கின்ற ஒரு நிலை எடுத்து பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அதை விடுத்து அறிவை மலைக்கு கொண்டு வாழ்வது என்றால் அது எவ்வாறாக பொருந்தும் இதை எத்தனை மகான்கள் யோகிகள் ரிஷிகள் இதை வலியுறுத்தி இருக்கிறார்கள் அந்த வழிபாட்டில் நாம் செல்ல வேண்டும் என்றால் பிற உயிர்கள் கொள்ளாமை என்கின்ற ஒன்றை நாம் இங்கு சிந்தித்தானே உணர வேண்டும் 
வள்ளுவர் ஒரு பாடல் குரலில் கூறியிருக்கிறார் அதாவது உயிரை கொல்லாமலும் பிற உயிரை கொல்லாமலும் புலால் உண்ணாதவர்கள் அவர்களை வந்து எல்லா உயிரும் வந்து கைக்குக்கு துல்மாம் புலாலை மறுப்பானை அவர்களை அனைவரும் எல்லா உயிரும் அவர்களை வந்து அந்த புலானை மறுக்கக்கூடிய ஒருவர்கள் கொல்லானை புலாலை மறுப்பானை அனைத்து உயிர்களும் கை கூப்பி தொழும் என்கின்ற ஒரு குரலில் ஒரு வரக்கூடிய கருத்தை பாருங்கள் அது நமக்கு நிகரான ஒரு ஜீவன் தானே ஒரு செயலில் அனைத்து ஜீவனும் நமக்கு ஒரு மரியாதை கொடுக்கிறது என்றால் நாம் எவ்வாறாக அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் இதையெல்லாம் வந்து சிந்திக்கும் போதுதான் நாம் இந்த மயா இந்த மயா சமுத்திரத்தை பற்றி முழுமையாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் புரிந்து கொள்ள முடியும் தொடர்ந்து நேர்களை இதனுடைய கருத்துக்களை மீண்டும் தொடர்ந்து சந்திப்போம் அடுத்த பதிவு பார்ப்போம் நன்றி வாழ்வோருடன் வாழ்வோருடன்